no flaps. Awesome. Excellent. Hi guys, salut tout le monde. Uh, today we will do the maiden flight of the X-Fly uh, Tasman, 1.5 meters. This is a short takeoff and landing plane from uh, TurbineRC.com. Donc aujourd'hui on va faire le premier vol du Tasman de chez X-Fly. Vous pouvez voir la belle bête. Il fait 1m50 d'envergure et c'est un short takeoff and landing, un traîneur, et il a des roues gonflables. She's got some uh, inflatable wheels. Donc j'ai quasiment pas mis de pression dedans. Almost nothing in the, in the tires. We will see that. I will maiden with a HRB 4S2200. Donc je vais faire le premier vol avec une 2002 HRB. C'est du 4S qu'on met dedans. Tac. The CG is at 60 mm. Le centre de gravité sur le bouquin, il est à 60 mm. Donc, pour le placement de la lipo, ça nous amène ici. C'est juste à la limite du scratch avant. I will show you exactly. It's right there. With a, with a lipo wait, uh, waiting uh, to... Uh, 230 grammes ou 300 grammes. Donc pour une batterie de 200, 230 grammes ou même une batterie de 300 grammes, en fait, ça, la lipo se place au même endroit pour avoir le CG à 60 mm, c'est comme ça. To reach the CG 60 mm, the lipo should be here. Donc voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. All right. Bon, et eh ben allez. Hein. On va checker que tout est dans le bon sens. Left is left. Attention, la système à la left, up and down. And about the rates, uh, my, my own low rates are uh, 10 mm everywhere. Mes petits débattements à moi, c'est 10 mm partout. Et les petits débattements du bouquin, c'est cela, c'est 15 mm. The low uh, from the book are uh, 15 mm and uh, the high it's uh, 25. And uh, at the elevator I don't remember exactly but uh, I will uh, I will uh, tell you in the description. Check the description to see the the rates. Regardez dans la description, je mettrai toutes les informations qui vont bien. Le CG, la durée de vol qu'on va faire et tout ça. Tout ça, tout ça. Donc je suis à 4,18 volts pour démarrer. I'm at 4.18 volts, you can see. Not, uh, not, uh, not fully charged, but it will be good. So, okay, uh, the flaps, the flaps, uh, this is uh, 20, 20 millimeters for the first, uh, the first uh, notch and uh, 40 millimeters with uh, 2 millimeters down elevator. Donc j'ai 20 mm pour le premier cran de volet, 40 mm pour le deuxième cran, et quand je suis plein volet, j'ai 2 mm à piquer. Donc voilà, on va circuler peut-être un chouïa. Ça c'est bon, ça c'est bon. Moteur en marche. Je vais mettre un petit peu de trim moteur. Ça aide à garder l'axe une fois qu'on est au sol. Always put a little bit of a trim, a trim engine trim, because it keeps... Um, the plane straight line after the, the touchdown. On va garder un cran de volet, one notch of flap, with my low rates. Wow! <laughs> Trop cool! Ah ouais, ça décolle vite. I'm at half throttle. Là, j'ai plein réduit. Idle. Need a bit of down elevator. J'ai besoin d'un petit peu de, de piqueur. Il n'y a même pas besoin de mettre de trim. Peut-être un petit peu de trim à gauche. A little bit of left trimming, yes. Attention, 
We'll try the flaps. I've got one notch of flaps now. Two notch of flaps. Nice behavior. Perfect. Je suis plein volé. Se comporte parfaitement bien. Excellent. On va tester le CG pour voir. On va tester en piqué. On pique gaz coupé, dive test. Yes, no heavy. <laughs> I was sure. Ouais, c'est bien, c'est bien lourd de l'avant. Ouais, c'est centré trop avant, 60 mm, mais bon. Ça a l'air de bien voler quand même. On va faire... Euh... Et mes petits débattements ont l'air très bien. My low rates are really cool. I will do a touch and go, full flaps. Je plein volé. <laughs> so, so cool. Excellent. Ah well, ça c'est cool. Coordinate turn, a bit of rudder in the turns. Toujours un peu de dérive dans les virages avec ce genre d'avion. Extra, extra. On va faire un peu de voltige pour voir. This is the high rates from the book. Yeah, <laughs> she can hover easily. Ça fait du torque très facilement. Still at full rate. Yeah, that's really slow, uh, really slow roll. Whoa. Let's see the inverted fly. On va regarder ce que ça donne sur le dos. I need a, yeah, I need a, yeah, I need some, uh, some nose down. Of course, it's a bit nose heavy. No flaps. Awesome. Excellent. Super. On va refaire un petit haut. Je vais mettre le gyro, tiens. I've got the gyro now. This is a, a stabilized uh, receiver. C'est un récepteur uh, assisté de chez Jetty. Full flaps now. Awesome, awesome plane. So I will show you my uh, my screen. Look at that beautiful plane. <laughs> Il est vachement cool. Okay, so 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 let's have a look at the screen. Voyons voir l'écran. Donc on est à uh, 4 minutes 17 de vol avec 3 minutes 20 de moteur. Et il nous reste du coup euh, 3,97. <laughs> so 3,97 volts for a flight of uh, 4 minutes and 70 seconds. So it's really, really, uh, really efficient. C'est ouais, très efficient, ça consomme rien du tout. C'est un super petit avion. Franchement, c'est un avion qui est euh, vachement facile à voler. Il a l'air vraiment super cool. On va, euh, je vais le, le découvrir un petit peu plus. Mais voilà, c'était le premier vol euh, pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Eh ben c'est cool, c'est très prometteur. So guys, as usual, don't forget to subscribe and, uh, and put a thumbs up. Et uh, les gars, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez uh, me suivre dans mes aventures. Puis laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci, à plus, ciao